从淘金者、铁路工人，再到留学生、技术精英。如果说贫困和绝望是华人移民史的底色，那么二十一世纪的新移民带着知识和资本，他们为美国华人群体和中餐业带来了什么呢？我是庄祖仪，十几年来边写字边掌勺，用食物认识世界。That's really good. <laughs> Wherever there are Chinese people, there are Chinese restaurants. 目前安居美国，我想在这里探索何谓地道中餐，美国中餐的繁荣由谁造就，又怎样讲出了华人的甜酸苦辣。请你跟我一起品尝中餐在美国。现代人无分中外都实行吃辣，人们享受辣带来的刺激快感。近年来，川菜、湘菜、麻辣香锅也开始出现在美国的大街小巷。辣味中餐怎么来到美国的呢？它的兴起又和新移民有什么关系呢？要探索这些问题，还得从曾经不吃辣的纽约唐人街说起。曼哈顿唐人街据称是西半球最大的华人社区，也是全美最古老的唐人街之一。这里曾经黑帮云集，后被改制为商会或店铺。如今随处可见的繁体中文和随处听到的粤语，是早期广东、香港移民留下的痕迹。这边生活对我的未来说真的很幸运。林奇琴，你大概在第二集已经认识他了，艺术家，广东人，新生代纽约客。今天我找他来陪我逛纽约。那个香港超级市场是我经常过来买菜的中超。我想起来了，我以前二十多年前，就我也是来这边买菜。我一九九八年在各大念书，我会坐地铁坐一百多条街来这边买菜。我也是，我每次来就是买两大袋，已经提不动了，然后再回布鲁克林。粤菜讲究清鲜嫩，少见辣椒，以精致著称，自古有食在广州的美誉。但二十世纪五零年代起，大跃进、文革一系列政治灾难促使内地人出逃香港。同期，香港大力开发港口贸易，逐渐取代了广州，成为粤菜的中心。曼哈顿唐人街受广东、香港移民影响，至今还保留着那些其貌不扬但味道出色的小店。咁一个细嘅猪肉肠粉加蛋，之后仲有一个细嘅榨菜肠粉。肠粉。广式饮茶点心的经典，相传最早出现在广东的简陋茶馆，是供路人歇脚喝茶时配用的零食，分量通常小而精致，有咸有甜，营养均匀。嗯，好嫩哦，好吃。嗯，一九二零年左右，来自珠江三角洲的移民把饮茶点心引进旧金山、纽约，纽约的南华茶室至今仍在营业。而这样形式的餐饮真正以 d i m s u m 一词进入美国人语汇，却主要归功于六五年后赴美的香港移民。很疲惫的时候，就想吃这种暖暖的、软软的、好消化的东西。到了纽约之后，到美国之后才。嗯，对吃上会更在意一点。以前在中国的时候，你想吃什么，你就可以随便，就是在街上就可以去餐厅。我就常常觉得饮食、口味跟。跟语言是文化里面最表征的东西，就你人在那个情境里面的时候，就像空气像水，你感觉不到。本来就是这样讲话，本来就是吃这个味道，但一离开以后，最明显的感觉就是，哎，听的人家的口音不一样，讲的话不一样，还有吃的口味不一样。嗯，我是觉得出国之后呢，就会发现自己那个身份认同是。一层一层构建的，然后来这边之后，我就啊，我现在可以把它一层一层的拨开。比如说去 Flushing， 我就说啊 ，OK， 我是中国人，所以能吃到各个省份的他们的不同的那个菜。然后来 Chinatown， 我就会感觉到我是广东人，我在这边可以跟店家说广东话。嗯哼，吃肠粉就一层一层的把自己身份拨开，那个是跟自己的那种。最深刻、根深蒂固的那些需求跟记忆是最紧密结合的。布鲁克林八大道紧邻犹太社区，是两千年左右才兴起的新唐人街，又称小福州，这也是个不吃辣的地方。
。真的耶，这边走在路上就像一个二三线城市，真的是。然后你就放眼望去，我没有看到一个不是黑头发的。你不看上面的房子，一楼就是完全是小县城。嗯。上世纪八零年代起，中国改革开放，美中建交。一系列政策打开了中国各省市移民之门。九零年代，福州人变成了移民的主力。一九九三年，《金色冒险号》在纽约搁浅，里面载有数百位偷渡客，其中多为福州籍。此后，福州的名字与偷渡联系了起来。你看他这个菜单好多哦，从非常地区性的这种福州小吃，粉干呀、啊，什么。扁肉啊，到也有左宗棠鸡饭。不为人知的是，好闯荡、肯吃苦又务实的福州人，默默撑起了今天美国中餐的一片天。遍及全美的美式中餐店，大都是福州移民家庭在经营。二十一世纪起，随着中国经济的腾飞，大批中国内地人移民纽约。他们不讲粤语、福州话，多接受过高等教育，与先前来到的台湾移民一起聚集于法拉盛，这里成了纽约中菜最多元、档次最丰富的新唐人街。新移民们带来了家乡新潮的美味，也终于把中菜辣的元素引进唐人街，并不断拓展着美国中菜的疆域。是康宁，麻辣计划创始人，北京人。大学在纽约州读著名的美国餐饮学院，毕业后年仅二十二岁就在曼哈顿开了第一家麻辣香锅。目前他在筹备第六家分店，他特意将店面选在纽约年轻人聚集的潮区。把中餐的辣与时尚潮流结合在一起。我在开餐厅的时候，的确是有一种使命感。我不觉得中餐只属于在中国城，我觉得中餐可以像法餐、意大利餐、日餐一样，属于在金融街，属于在最潮流的一些潮区。我特别想要试你的这个。朋友猪耳朵，嗯，能够在美国卖猪耳朵，我觉得很厉害。这个也是我们从开业就一直在菜单上的一道菜，嗯、就是一直都非常受欢迎。好好吃哦，嗯，谢谢。这调味刚刚好，然后薄又脆。美国客人对这些东西的接受程度其实非常高的，不管是猪耳朵啊、鸡心啊，像这些食材，他们都是会愿意尝试的。是东西岸。大城市里面的非华人族、非亚裔族群，其实现在对于不同的口味、不同的文化的这个饮食，尝新的能力很高。对、嗯，表示就是这种现在新一代的移民的一种文化自信。我是觉得好吃的东西是 global 的东西，嗯、所以这个是不分国界的。是。请让我介绍一位我特别敬重的厨师张鹏亮。在美国，他有个更为人所知的名字 Peter Chang。他在美国东岸拥有十多家中餐馆。他是美国所谓餐饮界奥斯卡 James Beard Award 的常客，美国餐饮界当之无愧的传奇人物。我跟 Peter 这趟纽约上周之旅，从野外觅食开始。这种在丛林中获取食物的方式，在狩猎采集的远古时代就已存在。我做了十多年的厨师，我从来没有见到这样的一个东西。进入二十一世纪，野生采集俨然成为餐饮的新疆界，比有机农业更贴近大自然。必须走进山林间寻宝，食材可遇不可求，弥足珍贵。你回味到这个地方啊。我叫做前身呢，叫做精神多少，或者偷来的，或者像冲了血一样的，就是在这么一个环境里面呢，我感到特别的自在。我在农村，我生活了十八年，见到阿米什农民呢，我真的我是发自内心的一种啊亲切。我们现在在阿米什人后山采集野生的韭菜，英文叫做 ram， 这样的野韭菜在别处付高价都很难买到。
里什人，基督新教的一支，多集中在美国东岸的偏远村庄。他们驾马车，穿中欧传统服饰，不使用汽车和电力等现代设备，多以务农为生，过着很简朴的生活。我们现在是现摘，呃，拿回去现吃。好，这边我也来摘。<笑>它这个没有往前开，这我们是比较喜欢的，嗯、因为它那个水分呢、啊，它能够保住。都保在里面。哎、阿米什人恪守自己的信仰，常年来过着自给自足、离群所居的生活，很少与外界往来。Look at my shoe. Peter 的团队和阿米什人两个少数族裔之间的合作，跨种族文化，这引发了美国康奈尔大学农学院的好奇与支持。一般人根本没有办法跟阿美什人合作，很难打入他们的社群。我不能够让他有任何的这个风险，比方说受到我们的尊王的，是吧？这个引进，这个技术的传送，是吧？包括这个大棚啊，资金上的垫付，不能够让他们呢有那个啊经济损失上面的担心。对，因为他们不了解市场，纯粹是讲文化的尊重、哦。你可以空口说白话。因为我老家是农民出身的，最重要的就是一个风险的承担。有好吃的了。纽约上州五指湖旁自然安宁，这片地还是百废待兴的样子。这里少见华人，谁能料到在华盛顿繁华都市中开餐厅的华人大厨，会跟离群所居的阿米什人打成一片，甚至把自己的私人厨房选在这里。而我有幸在开张前跟张大厨一起做顿饭。那今天怎么看到 Peter 你穿的是您夫人 Lisa Chen 的厨师服呢？也是个笑话的那个，本来呢，这边的是那个公司的 logo 是吧？这边的是人民。我说这边是 Peter 上，这边是 Peter 上。另外我呢，我说我这一路打拼呢，我说我和我老我两个人自身的我这个品。Peter 和妻子 Lisa 都是职业厨师出身，出国前双双拥有中国特级厨师的资格。二零零一年。Peter 被外派到中国大使馆掌勺，他带着妻子、女儿一起来到华盛顿特区。那个时候的市场，大家对于正宗中菜认识还很少。你一开始就走川菜这个麻辣路线，你怎么怎么敢？我一定要提供那个与别人不一样的中餐。来美二十年 ，Peter 起初惊动美食评论圈的是他驾驭辣椒的功力，被媒体称为“川菜大师”。但这些年来，他从未固步自封，不断向美国食客们展示中餐种类的多元性。今天我就要来跟他学做到他母亲拿手的家乡菜——炸黄龙。所谓的黄龙呢，中国人呢比较喜欢，哎，很激将的。今天是用阿米的软板，也就在的是这个里面那个精华。灵魂。哎，其实这个包起来也是很简单的啊。嗯。把两套往那一收。真的不是越复杂越好吃，哎，这这是我这是我这是我做曲子的我最喜欢听到的。近年来，餐饮业兴起了一场从农场到餐桌的运动，主厨们提倡选取当地有机原材料，拒绝反季节蔬菜，避免长距离运输，从本地的农场直达食客口中。这个理念在中餐业还有待普及，而 Peter 目前想做的，正是把阿米什人的食材以中菜手法呈现给食客吃。不过他想做的还远不止于此。其实这样的料呢，我们把那个水呢，把它一甩干，是吧？甩干了以后呢，再用那油来炸。我们这个有那个小虾米、小干贝，这个这些都是天然富含鲜味、特别鲜的东西，就是美国人要讲五妈米。除了个鲜味儿以外，还有那个呃干香和那个香菇本身的这个清香。制作香菇酱料的工程 ，Peter 和他的合伙人筹备了两年多。这次纽约上周之旅，很快要第一批大规模生产。六十岁的 Peter 早过了知天命的年岁，但跨族群跟阿米什人合作，筹备私人厨房，制作香菇酱，他一直在寻找新的可能性。好，师傅，我们马上要走进工厂看他们的生产装瓶了。现在什么心情？你现在你看到我有点笑脸了。其实我是啥子？就是像那个啊呃八一年的啊参加那个高考啊，就是考场之前的啊，在那个门那考场的外面，呃，在在在在在在心里，其实心里在不灵不灵的，咕隆咕隆咕隆咕隆在打颤的。现在的呃这个嗯温度起来的这个感觉就好多了。离开中国大使馆后 
Peter 开启了在美国台面下闯荡的传奇经历。他在美国东南区各州郊区的中餐馆游走，刚把一家做红，就转战下一家。这引得一群爱吃辣但不会说中文的张粉追踪 Peter 的行踪，带头的有经济学家、美食作家，人称 Peter 是神秘的大厨。但其实，神秘背后是无证移民的悲哀。他们颠沛流离，喝镜头荣誉躲猫猫，以免被发现非法身份遣送回国。就是一个新移民呢，其实是真的，那免得要各种各样的。现在像这个所娱乐这些东西呢，我们还只能说，呃，压在藏在自己的心里，是吧？这这这个说出来的，说老实的，呃。呃，都不是我们想呃想要说出来的。就是每个人每个人的事，我们都知道，每个人都不容易。就是自己，我感觉非常幸运的，就是是吧？我的家人一直一直陪在呃陪在我的身边。有的不好意思，嗯嗯，男人有的不亲呐。嗯<笑>游走十年后 ，Peter 取得了合法身份，他终于正大光明地把自己的品牌开遍了美国东岸。Peter 说话带着重重的湖北乡音，至今也不会说英语，但在美国，他不仅坚强生存下来，还与其他族裔通力合作，找到了自己的价值定位。真的，真的非常好，真的非常好，谢谢谢谢谢谢谢谢，太好了，恭喜恭喜恭喜，感谢感谢感谢感谢感谢，看，看哪个 ？OK， Thank you so much， 谢谢谢谢。所以如果还有再有一次机会重新走一遭的话，你还是会决定当年留在美国吗？这个社会呢，给了我一个非常好的一个安全的环境，你不需要考虑到这关系那关系，你不要处理这方面的事情，你只要整齐说话的去做，那么你就能够。创造你自己所理想的生活。这是我们那个私人厨房第一次接客人啊，我很喜欢用阿美西那个食材来走我妈妈的外婆的味道。So he grew up in the rural Hubei province. He's a farm boy, and he really missed that kind of flavor. And in Amish country, he's able to recover the flavor of his childhood. 哦，这是我们做一个香蕉。好，千万千万一定要尝一尝，就那个香锅啊！辣是一种勇气和执着，找到自身的位置，不再屈从，不再抱歉。辣是一种独特的生命体验，历经磨难考验后，最终找到各自的喜乐。甜酸苦辣，美国中餐的漫长世纪之旅，道出了几代华人移民往事。就是要用这样的精神做移民。千禧年后的新移民，带着前辈的遗产。我觉得我自己就有点像一个 fortune cookie， 在保留传统与因地制宜之间找到平衡。For my family, for myself, for the challenge。开放胸怀，延展了中餐的生命力。好吃的东西是 global 的东西，在多元化和本地化中。落地生根，我一定要提供那个与别人不一样的中餐，赋予新中餐前所未有的自信。所以吃点呃吃点一个头台呢，啊，我们那个大家呢呃来点汤。